어, 현장으로 나가 있단 말이에요. That for example, our three remnant partisans, they're all in their fields. <웃음> 여러분들은 전문인 선교사가 되어야 되는 거예요. And so you must become professional missionaries. 렘넌은 세계 중 하나라 해야 돼. And so remnants, you must become one of these three. 전문인 선교사냐? 아, 아니면 진짜 실제 선교 나갔느냐 아니면 실제 목회자로 갔냐 이거란 말이야. They either going to become a specialist a missionary or you can actually become a missionary or go into the field as a pastor. 이 사람에게 세 가지를 준 겁니다. And so three things were given to this person. 여러분은 남은 자기 때문에 정확하게 말하면 하나님이 남겨둔 자예요. I think about it. You are those who remain. Actually speaking, God allowed you to remain. 그래서 아까 우리 김태성 집사가 얘기한 대로 여러분 목사님의 기도 속에 있어야 돼요. And so like our deacon Kim Tae Sung said, you must be inside of your prayer, your of the prayers, the 24-hour prayers of your pastor. 자 여러분은 제가 24 기도 속에 넣겠습니다. And so I will place all of you within my 24-hour prayer. 계속 24 기도 하니까. And so that's how I continue to pray 24 hours a day. 역전의 거지가 24 기도해도 역사 날 건데 저는 거지는 아니거든요. Even if a beggar on the, on the train station prays 24 hours a day, it works like place, but I'm not a beggar. 예. 그리고 앞으로 중요한 냄들 오면은 아예 나중에 노트를 만들 정도로 제가 24 기도하겠습니다. And when important remnants come to you, I'm going to actually make a notebook and put their names in there and pray for them 24 hours a day. 그래서 바울이 기도 보고 뭐라고 말했냐면요. 참 아들 그랬다. And so what did Paul say about Titus? You are my true son. 그냥 아들이 아니고 참 아들이라. Not just any son, but my true son. 이들 일장 사들이. If you look in Titus chapter 1 verse 4. Remnants는 이렇게 돼야 됩니다. Remnants, you must become like this. 목사님 보고 참 너는 참내 아들이다. And so when pastors look at you, they say, "You are my true son." 꼭 그렇게 되세요. That's what you must be like. 그 다음에 여러분은 절대 놓치면 안 됩니다. And do not lose hold of this at all. 기도처럼. Like Titus, you are one who relays the message. 입으로도 전달해야 되지만 메시지가 전달된다는 말은요 대단한 축복. Not only with your lips, but when the message is relayed, that's a tremendous thing. 세 번째입니다. Then number three. 여러분은 망대를 세우는 자. That you are the ones who raise partisans. 됐죠? That's it. 이게 여러분의 사명이에요. This is your mission. 자 이걸 어떻게 해야 될 것이냐 오늘 성경 본문을 보면서. How will you do this? As you read through the content of this text, then you can form on it on Sunday. 다시 한번 얘기해 봅니다만은 제보고 교사를 하라고 할 때는요 이 부분을 주일날 예배 시간에 하지 않겠습니다. That once again I would tell you, but if I were to be the Sunday school teacher, I would not do this on Sunday. 예배는 메시지 중심 예배 잘 드리고. That worship, you just worship well, centered on the message. But I would do this on Saturdays. 점심 식사를 같이 먹든지. 어쨌든 장시간요 포럼을. That either eat lunch together, or take a long time and do forum on this. 제가 뜨면은 그렇게 하겠어요. That's what I would do. 이겁니다. Lecture two. 아, 빌레몬스입니다. It is Philemon. 빌레몬스는 쉽게 말하면 오네시모의 얘기. Philemon simply is a story of Onesimus. 오네시모가 누군가 하니까 아시죠? And you know who Onesimus is. 빌레몬이라는 과는 사람. That he was a servant in the household of Philemon. He got caught stealing, and so he was sent to prison. 감옥 속 가게 됐는데 감옥 속에서 바울을 만나. He went to prison, and there he met Paul. 이 사람이 진짜 이 복음 받은. And he really received the gospel. 변화가 돼서 바울의 종이 된 겁니다. He was transformed and became Paul's servant. 그러니까 원 주인에게 편지를 보냅니다. And so now Paul is sending the letter to the original master. 이 오네시모를 받아주라. And so take back Onesimus. 이 오네시모는 나의 완전히 수족이다. Then Onesimus, he really is like my very heart. 그래서 빌레몬에게 부탁을 한 내용이 빌레몬서입니다. And so that request is written in the book of Philemon. 무너진 자들. Those lives who's crumbled around them. 무너진 remnant. Our crumbled remnants. 괜찮습니다. And so it's okay. 여러분이 일어나면 됩니다. Just get back up again. 정확하게 말하면 오네시모처럼 일어나기만 하면 더큰 인물이 됩니다. Actually speaking, if you just get back up again like Onesimus, you can become a greater individual. Isn't that so? 여러분이 가정이 잘못됐다, 현장이 잘못돼서 할 경우. 
At things are going bad in your family or in your field, but if you just get up, you'll become a greater individual. Onesimus. He became a tremendous individual. 그래서 빌레몬에게 용서하라고 부탁한 거. And so he encouraged Philemon to forgive Onesimus. 우리 여러분은 용서할 줄 알아야 돼요. You need to know how to forgive. 그게 복음 관이죠. That is what it means to have the gospel. You need to know how to repent. That's what it means to have the gospel. And those two things are stuck together. They are the same. And so we see forgiveness and repentance, repentance and forgiveness. And later on, we saw that Onesimus, he became the bishop of the church that Philemon was serving. 여러분의 그릇을 어떻게 키워야 될 것이냐? 빌레몬을 보세요. And so how will you widen your vessel? Look at Philemon. 자기 몸 좋은 옛날에 좋은 거 사람 아니에요. And think about it. Back then slaves they were not even considered human. They were just objects. 그그 중에서도 감옥서까지가 나쁜 놈이야. And think about it. He was a terrible person. He went to prison. 이 사람이 복음을 받은 거예요. But he received the gospel. 사람은 변합니다. And people change. 여러분의 기준으로 보면 안 돼요. 사람은 변합니다. Don't look at them from your standards. People change. 어려움 당하는 사람 함부로 평하면 안 돼요. 사람은 변합니다. Don't rashly judge people facing hardship because people change. 그렇죠. 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 그렇
이게 그리스도입니다. This is the Christ. 여기다 설명 애타게 지금 바울이요. And so very earnestly Paul is explaining this. 마지막 히브리서 결론은 믿음의 영웅들입니다. And then we see the final conclusion of Hebrews is the heroes of faith. 렘넌트는 믿음의 영웅이 됩니다. That remnants you must become heroes of faith. 여기에 히브리서 11장 38절에 세상이 감당할 수 없는 겁니다. And here in Hebrews 11 verse 38 the world was not worthy of them. 그 말은 세상이 여러분을 이길 수 없어요. What that means that the world cannot overcome you. 여기서 조심해야 될게 있습니다. And something we must be cautious of here. 믿음이 있는 세상이 감당하지 못했던 말이 말은 무슨 말입니까? What does it mean that the world was not worthy of them? 세상을 두려워 말라. Do not fear the world. 두 번째, 세상 우습게 보지 마. Number two, also don't take the world lightly. 세 번째, 세상 따라가지 말고 끌고 가. And not and the three, don't follow after the world, lead the world. 세상 두려워하지 마. Do not fear the world. 왜냐? Why? 가짜입니다. Because it's all false. 세상 너무 우습게 보지 마. And also, don't look down on the world either. 배후에 사탄이 있습니다. Why? Because Satan is behind the scenes. 세상 따라가지 마. 끌고 가. Don't follow after the world, lead the world. 왜냐? 여러분은 그 때문에 부름받았기 때문에. Because that's why you were called. 꼭 기억해. Remember that. 그러면 믿음이란 뭔가? Then what is faith? 이렇게 나왔어요. That's what we see here. 제일 주의해야 될 부분이요. Is what we must be most cautious of. 바라는 것들의 실상이요, 보지 못하는 것들의 증거다. Faith is being sure of what we hope for, certain of what we do not see. 안 보여. We can't see it. 근데 그게 실상이고 정보야. But that is the assurance and that is the conviction. 그럼 우리 그걸 바라본단 말이요, 그게 믿음이요. As we look towards that, that is faith. 그래, 바라는 것들의 증거요. And so faith is the assurance of things hoped for. 보지 못하는 것들 실상. And the conviction of things not seen. 렘넌트도 이해 잘안될수 있고 불신자들 이해 잘안될수 있습니다. That perhaps our remnants, our unbelievers might not understand that very well. 세상 나가서 막돈 벌이하는 사람들 이해 잘안될수 있습니다. And the people who are diligently earning money in the world, they may not understand this. 그러나 보지 못하는 것들의 증거라요. However, it must be the evidence of the things that we do not see. 여러분의 영혼 안 보입니다. Your soul, you can't see that. 그러면 안 중요합니까? But is it not important? 없어도 됩니까? Then do we not need that? 안 보인다고 없어 없어도 된다면 그는 바로 사망인 겁니다. Just because it's, uh, we can't see it, we don't need it. That's death. Because at the moment that our soul leaves our body, we die. 여러분의 마음 눈에 안 보입니다. That your mind, you can't see that. 눈에 안 보여. And your heart, you can't see that 겁니다. either. Do they not exist? 중요한 것은 안 보인다는 사실을 알아요. Realize the fact that the important things are invisible. 안 보입니다. We can't see God. 보이는 것은 우상입니다. Anything we could see, that's an idol. 그래서 믿음이 뭐냐? And so what is faith? 그 렘넌드 기억이고. 그에 대한 증인들이 쭉 나옵니다. That remnants remember that, and then now we see the witnesses regarding that. 성경 전체의 믿음의 증언들, 영웅들이 쭉. That we see that the entire heroes of the Bible are written in this chapter. 그래서 이 사람들의 특징이 뭐냐니까 시브레 시브장 6절에. So what are the characteristics of these people? 우리는 하나님을 믿는 자, 하나님 기쁘시게 하는 자, 믿는 자라고 했어요. And so those who believe in God, those who please God. 하나님 사랑하신 것, 그를 찾는 자에게 상 주시는 믿어야 할 자. That we have to believe in Him, and for that, that God is pleased. 그리고 honestly seek Him. 세상이 감당할 수 없다. And the world was not worthy of them. 꼭 기억해야 된다. Remember that. 자, 그러면 이런 결론이 나옵니다. If that is so, then we come to this conclusion. 완전 복음의 결단이 뭘까요? That what is our resolution regarding this complete and perfect gospel? 완전 복음의 결단. Then what is the resolution regarding the complete gospel? 어떻게 나옵니까? Then what do we come to? 우리가 하나님 앞에서 어, 믿음으로 살아야 되겠죠. Then we must live by faith in front of God. 그래서 다른 중요한 게 아무것도 없어. And so there's nothing else that's important. 그래서 가장 완전한 성결은 뭐냐? And so what is the most perfect sanctification? 갈라데 2장 20절. Galatians 2 verse 20. 나는 없어. I no longer exist. 그렇죠? Isn't that so? 가장 성결된 성결은 뭐냐? 나는 <웃음> 죽고 없어. Then what is the greatest 없어. sanctification? I have died. I no longer exist. 그리스도께서 내 속에 있어. And now Christ lives in me. 잘못된 자, 범죄한 자는 Those who do wrong, those who commit sin. 오늘 본문 빌레몬처럼 용서하는 게 이게 like today, 복음이야. Like today's scripture passage, you forgive them like Philemon. That is the gospel. 내 잘못도 깨달아야 되지만 남의 잘못 용서해 주는 이게 
완전복. Yes, realizing our wrongdoing, but forgiving others, that is the complete and perfect gospel. 그리고 여러분 가는 곳에 병든 자들이 있을 겁니다. And wherever you go, there will be people who are sick. 유대인들은 거의 다 병들었어요. Almost all the Jewish people were diseased. 이거 살려주는 겁니다. We are saving them. 여러분이 가는 곳에는 엘리트들이 있어요. And wherever you go, there are the elite. 엘리트들은 말 쉽게 안 합니다. And they don't speak rashly. 영적 문제 더 많아요. But they've got even more spiritual problems. 유명한 배우가 뭐 마약을 했다 뉴스 많이 지금 나오더라고. That these days we see about a very famous actor doing drugs. 참 괜찮은 사람인데 왜 저럴까? That you wonder, wow, he's a very good person. Why did he do that? 아주 그 전문성 깊은 세계 들어가면. 영적 문제를 이기 힘이 듭니다. But if you enter into that and really sense especially that deep world, then it's very difficult to overcome your spiritual problems. 복음 전해 줘. That's why you must proclaim the gospel to them. 그리고 이제 여러분들 우리는 후대에다가 세 가지 뜰 준비 꼭 해야 돼. And now we must make the preparation of three courtyards for posterity. 이게 결론입니다. This is the conclusion. 자 시간이 많이 가기 때문에 나머지 결론을 흩어진 제자들 가지고 하겠습니다. That we don't have much time, so we'll come to the final conclusion with our scattered disciples. 뭐 통역 천재 되고 그냥 했대요. 어, 나와. 자, 흩어진 제자들은 뭘 잘해야 될까요? 시간표입니다. 흩어진 제자들에게는 시간표가 있습니다. 렘넌트 일곱 명에게 정확한 시간표 있었다는 걸 믿으시기 바랍니다. 전도자들 정확한 시간표 있었다는 사실을 믿으셔야 돼요. 그렇죠? 분명히 나 여호와 때가 되면 이루리라고 했어요. 드디어 승리도 오순절 날이 이미 이르매. The day of the Pentecost came. Yes, that is right. Absolutely, you do have the time schedule for the scattered disciples, just like the seven remnants. So there's a need for us to look at the time schedule for the scattered disciples. 예수님께서 승천하시고 제림 오신 날까지를 말세시대. And the day until uh, from Jesus ascended to heaven until he returns, that's the end time. So there's a time schedule. So what was the time schedule for the Old Testament age? Every time that seven disasters came, God raised the remnants with the gospel. That is the time schedule. No matter how much ministry that you do at church, if you don't have the gospel, it will perish. If there's, there's no use, no matter how great of a civilized culture people have, because without the gospel, people will be destroyed. Each and every age, God raised the remnants with the gospel. That is the time schedule. Do you understand? 자, 그렇다면 신약 시대는 예수님께서 주로 뭘 가르쳤어요? If that is so, what did Jesus teach during the New Testament age? 이게 시간. This is a time schedule. 망대를 세워. Raising the partisan. 이 복음 여정을 가는 거. And going on this gospel journey. 하나님이 주신 이정표로 따라가는 거. And following God-given signposts. Let me give you an example. Paul, do not fear. You must stand trial before Caesar. It is right. That is God's signpost. And 